Hmm. iPhone 12 Berbaloi ke nak beli atau upgrade? Video kali ini aku akan kongsikan pendapat aku mengenai iPhone 12 ni Apa yang menarik, apa yang tak menarik Sebagai pengguna iPhone 11 Pro Max um, Aku juga akan bincangkan wajar tak aku upgrade kepada iPhone 12 yang baru ni Selamat datang ke channel Badai Gadget, nama saya Isa Channel ni adalah untuk perkongsian review gadget dan juga tutorial yang boleh membantu anda yang menonton Jika anda penonton baru, sila like dan subscribe kepada channel Badai Gadget Baru-baru ni Apple telah melancarkan 4 varian iPhone 12 4 tu banyak pula, biasanya maksimum 2 atau 3 saja. Ini dah sampai 4 sekaligus dah kenapa? Betul-betul um, Apple ni nak cover semua target segmen untuk pengguna handphone Confidence tunggu kan um, Dari yang kecil sampai yang paling besar Start dengan iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro Dan juga iPhone 12 Pro Max Setakat ini dekat Malaysia Apple akan launch dulu iPhone 12 Pro dengan iPhone 12 Pro Max So kita bincang sikit pasal features yang dia yang terbaru dan juga aku akan bagi pendapat berbaloi atau tidak nak spend RM5,000 ni untuk handphone baru Ok, kita start dengan features yang Apple bagi dekat iPhone 12 Pro dengan Pro Max hmm, Aku akan explain 5 features utama dia Ini dia first Apple yang support 5G Akhirnya Apple release 5G dekat semua variant dia Bila dekat Malaysia boleh pakai 5G secara komersial? Ah, itulah soalan dia sekarang ni 5G di Malaysia hanya bertumpu ke kawasan-kawasan yang ada pilot test macam dekat Langkawi Nampaknya 5G untuk commercial roll out lambat lagi dekat Malaysia ni Silap-silap hmm, iPhone 13, iPhone 14 keluar dulu kot <laughs> Oh Allah boleh pula berbunyi Yang kedua chip um, Ataupun processor Um, prosesor terbaru A14 Bionic Of course, setiap keluaran baru mestilah ada prosesor upgrade So, predictable lah ni Ok, yang ketiga Design Design yang baru lebih kepada konsep boxy Seakan sama macam iPhone 4 dengan iPhone 5 dulu um, Ingat tak? Actually, design boxy ni lawa juga Tapi untuk case ni, taklah baru sangat yang baru dia tambah magnetic plate dekat belakang phone untuk support accessories accessories dia um, macam casing, uh, card holder dan wireless charger. Card holder tak ada tahan tu card holder. Old oh, school betul kan. <laughs> okay next ceramic shield. iPhone 12 menggunakan ceramic shield. Katanya tahan hentakan sebanyak 4 kali. Cara hentakan macam mana aku tak sure. Uh, tapi lepas ni sure ramai buat video drop test kan. Ha, kat situ kita boleh tengok betul tak claim daripada Apple ni hmm, Pasal stretch resistance dia tak mention pula Tapi seperti biasalah um, Untuk pengguna-pengguna normal macam kita ni Beli je handphone baru Kita akan terus tepik screen protector ha, Dengan pasangan casing kan Ok next Camera Ada penambahbaikan dekat bahagian lens camera Untuk varian uh, iPhone 12 Pro dan Pro Max Gambar low light dia lagi dah improve lah, lagi cantik um, Dan juga dia ada LiDAR scanner LiDAR scanner ni berfungsi sebagai depth sensor Yang digunakan di dalam um, augmented reality AR tu Pada user yang biasa macam kita ni um, Kita akan nampak perbezaan bila kita ambil gambar portrait uh, Pada waktu malam ataupun pada keadaan uh, lighting yang rendah Special untuk iPhone 12 Pro Max Dia guna sensor yang baru dan lebih uh, besar Sensor dia pun ada stabilization dia sendiri uh, Masa ambil video So siapa yang nakkan gambar ataupun video HDR yang menarik Memang kena pakai yang Pro Max Of course lah yang paling mahal Pada pendapat aku Spec dan features kat iPhone 12 Pro dengan Pro Max Ni biasa je Tak ada elemen wow pun Tak ada wow factor Yang menarik bagi aku adalah design Boxy design tu Dan juga kamera upgrade dia Yang lain sama je macam iPhone 11 Pro Max Yang aku pakai sekarang ni Terima kasih kepada semua yang dah subscribe kepada channel Brother Gadget 
Okey, yang kurang menarik. Ha, ini yang satu hal pula ni. Charger. First time Apple masuk 5G, first time jugaklah dia tak bagi charger dengan earphone kat dalam box. Nak safe environment katanya. Hmm. Tengok kan, lagi-lagi zaman sekarang ni banyak manufacturer yang sibuk keluarkan charger yang berkapasiti yang besar yang support fast charging uh, macam Xiaomi, OnePlus, Samsung semua dah ada charger-charger yang kapasiti uh, dia lebih besar kan um, Apple pula tak bagi charger langsung <laughs> memang pelik ok, um, dalam box ni nanti ada handphone uh, dengan kabel je kabel dia pakai kabel USB-C kepada lightning kabel Previous owner yang boleh pakai terus iPhone 12 ni adalah daripada generasi iPhone 11 Pro dengan 11 Pro Max uh, Sebab masa dia beli handphone yang lama tu uh, Charger yang dibekalkan adalah charger Type-C uh, So bolehlah guna kabel Type-C ke Lightning tu Untuk pengguna Apple selain daripada tu uh, Standby lah beli charger atau kabel yang lain Yang ori tu yang dijual wireless charger harganya RM179 RM179 lah Airpods 1099 ah dah 1000 dah Airpods. Murah, murah lah sangat. <laughs> Lagi satu, ini yang aku paling kecewa. iPhone 12 tak dapat 120 Hz screen refresh rate. Memandangkan kompetitor dia dah banyak buat screen refresh rate yang lebih tinggi. Kenapa iPhone tak nak buat screen refresh rate yang lebih tinggi? Dengar-dengarnya sebab dia nak save bateri. Ha, yelah dengan 5G lagi semua tu Memang dia akan makan bateri ha, Dia tak nak lah nanti berulang pula episod-episod yang lama ha, Kisah-kisah silam dia dengan iPhone 6 Kalau korang masih ingat Harga untuk iPhone 12 Pro Start daripada RM4,899 Hingga ke RM6,299 ha, Yang tu depends dengan storage capacity dia lah Untuk um, iPhone 12 Pro Max pula Uh, start daripada RM5,299 hingga ke RM6,699 Beza harga dalam kedua untuk kedua model ni dalam RM400 Kalau kita compare dengan flagship daripada Android um, Seperti contoh Samsung uh, Galaxy Note Ultra Okay, kapasiti RM256 Harganya adalah RM5,199 Okay, kalau iPhone 12 Pro Max dengan Storage 256 juga Harga dia adalah RM5,799 So, bezanya adalah iPhone lagi mahal RM600 uh, Itu belum masuk lagi dengan charger lagi eh. Kalau charger kita kena tambah lagi RM179 So, apa pendapat korang? Bagi aku untuk pengguna iPhone 11 Pro Ataupun 11 Pro Max Macam aku ni Tak berapa sesuai kalau kita nak upgrade kepada iPhone 12 hmm, Disebabkan oleh spek yang ditawarkan tu Biasa-biasa je Even Quality gambar dan video Pada aku sangat memuaskan lah setakat ni Yang guna iPhone 11 je Untuk pengguna iPhone yang lain pun sama Kalau perlukan spek-spek yang aku explain tadi Boleh Boleh lah beli Boleh try beli iPhone 12 Atau korang still boleh beli iPhone 11 Still ada di, lagi dalam market sekarang ni untuk yang pakai Android hmm, Tepuk dada tanya selera lah eh Kalau dah biasa dengan Android Memang agak susah nak transition kepada iOS um, Jangan lupa beli charger atau kabel siap-siap ha, Itu penting Jangan lupa like, subscribe dan share video ni Jika korang rasa ia membantu InsyaAllah nantikan review untuk gadget-gadget yang lain pada masa akan datang Terima kasih dan jumpa lagi Stay safe guys